Сейчас мы с вами поговорим с молодой, юной, очаровательной девочкой, которая покоряет мир. В буквальном смысле этого слова. Наверняка вы уже догадались, кто это. Это Данеля Тулешев. Привет, Данеля. Здравствуйте, еще раз. Как дела? Как настроение у самой юной артистки Казахстана? А, у меня настроение прекрасное, замечательное, потому что я вернулась в Казахстан и снова почувствовала себя как дома и очень рада этому. А, Данеля, подскажи, пожалуйста, вот сейчас ты начала петь да, и выступать. Как ты пришла к этому и как относятся к твои родители? А, мои родители относятся к этому прекрасно. А, и вообще во всем меня поддерживают, а, за что я им очень благодарна. А, я, мне нравится петь, поэтому я думаю, что каждый родитель поддержит ребенка в том, что ему нравится. Замечательно. Вот смотри, сейчас тебе сколько лет? Сейчас мне 12 лет. 12 лет. А, недавно ты вот представляла нашу страну mm -hmm. на Евровидении. Там было много участников с различных стран. Вот скажи, как это быть на мировой сцене? Что чувствуешь? Я всегда мечтала попасть на эту сцену и поучаствовать в конкурсе Junior Revision, поэтому я благодарна всем, кто помог мне осуществить свою мечту. Я познакомилась с моими нынешними друзьями, узнала очень много всего, выросла и очень рада, что поучаствовала в таком крутом конкурсе. Данель, я знаю, что ты родом со Астаны, но живешь в Алмате. Да. да? Почему? Потому что я там родилась, потому что мои... Ой, я там родилась, потому что когда моя, мой папа и мама улетели в Астану временно, я там, в общем-то, и родилась. Но потом мы улетели обратно в Алмату, потому что мы здесь, в принципе, и жили. И мне очень в Алмате нравится, и здесь я чувствую себя, правда, как дома. Замечательно. Смотри, у нас такая тематика, что мы развиваем туризм в Казахстане, mm -hmm. вот, и... Для наших, получается, иностранных гостей нам было бы хотя бы услышать со стороны взгляда ребенка, да, какого тем более талантливого, что в Алмате есть привлекательного и куда обязательно надо пойти, когда ты приезжаешь в Алматы. А, ну, во-первых, самое крутое место, которое вы обязательно должны посетить, это Черинский каньон. А, я недавно там была, так как снимала клип на свою песню Узнесен. И почувствовалась свободу. Это очень самое, наверное, крутое ощущение. А также э, горячие источники. А, там вы можете даже зимой э, купаться в теплых э, бассейнах и наслаждаться жизнью. А, также э, Алматинское озеро. Большое Алматинское озеро. Бао, как все называют. Да, да, В общем, да. а, я там была очень, очень, по-моему, один раз только была с моим, моим педагогом по вокалу Наташей и моим звукорежиссером и с моим братиком Сестренкой. В общем, там очень красиво, можно сделать куча крутых фоточек и также отдохнуть от всей этой городской суеты. Также самое главное и любимое место для всех, всех детей, я уверена в этом. Только самый, наверное, особенный ребенок не любит это место, место как торговый центр. У нас в Алмате и, в принципе, в Казахстане очень много торговых центров. И самые популярные, как я знаю, это есть Исентай, Мега и Достык Плаза. Самый, который я часто, чаще всего хожу, это Достык Плаза, потому что я рядом с ней живу. А так, в Меге, самое крутое место в Меге, это Канго. Это батутный центр, батутный развлекательный центр, полный, скажу. В общем, там... Очень э, весело можно провести время э, с семьей, с родителями. Там, правда, очень круто. Э, и я очень часто там э, бываю. Э, также мой братик там э, свой день рождения праздновал. Поэтому э, в Меге, если приходите в Мегу, обязательно идите в Канку. Ну и также, конечно же, там огромное количество магазинов, э, которые э, не, в, не во всех торговых центрах есть. Также Достык Плаза. Достык, в Достык Плазе 
а, вообще очень такой модный и стильный интерьер, в принципе. А, и там также огромное количество молодежных магазинов, а, фудкорт, поэтому обязательно приходите и доступ плазу. А, ну и Синдай, в каждом торговом центре есть кинотеатр, поэтому вы можете туда прийти и спокойно посмотреть самые интересные горячие новинки а, кинопроката. Поэтому обязательно посетите еще к тому же кинотеатр со своей второй половинкой, может быть. Это будет очень драматично. Данеля, спасибо тебе большое. Ты просто такая замечательная. Мы желаем тебе больших успехов спасибо в будущем, большое. да, в твоей карьере, чтобы не останавливаться и достигать всего, что ты хочешь, потому что ты можешь самое главное, потому что спасибо если все поколения да. будет такое, как ты, говорю прям от себя прям честно, что, конечно, Казахстан будет развиваться. Так что ты красавчик, молодец. Спасибо большое. Давай. Я, спасибо. наверное, много наговорила, но если хотите, перемотайте. Но лучше не перематывайте. Спасибо Всем пока. Большое.